hello students this is insuman singh and uh, today uh, we will start our new lecture series of class 12 that is uh, given as and this is the lecture first in this lecture we will discuss about syllabus how we approach that and how will we study uh, all the syllabus okay students so let me start सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ मेरा नाम अंशुमान सिंह है और आई एम आ पी जी टी फिजिक्स इन द पी बी आर पी अकेडमी आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ फिजिक्स फैकल्टी इन द स्कॉलर हब एट ए स्कॉलर हब टू इयर्स एंड मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स uh, uh, ऐसे आते हैं जो अपने डाउट्स वगैरह लेकर के आते हैं एक ही टॉपिक में वो कन्फ्यूज रहते हैं है ना तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए खासकर अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ मैंने ये सोचा कि कुछ लेक्चर्स बनाया जाए ताकि वो बार बार स्टूडेंट्स उसको रिवाइज कर पाए बार बार उसको देख पर देख पाए और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल पाए ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ अ माई पर्पज एंड दिस इज ऑल्सो दैट कि मैं एक व्यू uh, आपका क्रिएट कर पाऊँ इन इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स राइट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फिजिक्स कुछ इस ढंग से पढ़ाऊँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए अपनी लाइफ में फिजिक्स को देख देख पाए और खासकर क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस जो है वो आपकी लाइफ से सीधे रिलेटेड है ओके स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से समझें तो हर एक चैप्टर जो है वो आपके लाइफ से रिलेटेड है और उसकी अपनी अप्लीकेशन जो है वो अपनी लाइफ में देखते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लाइव एग्जांपल दे करके आपको समझाऊंगा ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए ठीक है तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला लेक्चर जो है वो सिलेबस को लेकर के डेडिकेटेड रहेगा और हम यहाँ पर जो है आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से जो है सिलेबस को लेकर के अप्रोच करना है और किस तरह से हम इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाए ओके स्टूडेंट्स सो लेट वी स्टार्ट आपके सिलेबस में आपको जैसा पता है कि अभी इस बार जो है 2019 ट्वेंटी का जो सिलेबस ट्वेंटी का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी सारा रिडक्शन किया गया है पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे लेकिन इस बार जो है आपका सिलेबस रिड्यूस करके 14 चैप्टर बना दिया गया है जिसमें से एक चैप्टर लास्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम उसको हटा दिया गया है उसकी रिलेवेंस को ना देखते हुए उसको हटा दिया गया है और सेमी एक चैप्टर था जिसमें से लगभग ट्वेंटी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इसको अप्रोच लेकर के चलेंगे और ढेर सारी बातें इस पर करते हैं ओके सो लेट मी स्टार्ट दीज आर द चैप्टर्स विच आर सो ऑन द बोर्ड राइट आप इसको देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है ओके सो अगर एक बार रिव्यू जल्दी से करें तो हमारे पास टोटल फोर्टीन चैप्टर्स है टोटल हमारे पास यूनिट जो होती है वो पहले टेन यूनिट थी अब जो है हमारे पास नाइन यूनिट है यूनिट को मैंने यहाँ पे मैंशन नहीं किया है क्योंकि वो रिलेवेंस नहीं है हमें यहाँ पे मार्क्स वाइज जो है चीजों को समझना है कि कौन कौन से चैप्टर आपस में इंटर कनेक्टेड है और उनको जो हमें अच्छे से स्टडी करना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो अगर आप ध्यान से समझें तो आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट बुक्स में कुल केवल जो है आपके कुल मिलाकर के एट चैप्टर्स है वो एट टू एट के एट चैप्टर जो है वो चार से रिलेटेड है ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें सिर्फ चार के बारे में पढ़ा पढ़ना है ठीक है तो ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अगर आपको ये सारे चैप्टर समझने हैं आगे भी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो सबसे पहले तो आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा राइट इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे है ना बेसिकली यहाँ पे स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे एक चार्ज आपका स्टैटिक है किस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है और किस तरह से चार्जेस का बिहेवियर होता है और किस तरह से अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है उस फील्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट बहुत सारे लॉज के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे उसको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को बहुत डीप में स्टडी कर करेंगे तो डोंट बोदर अबाउट दैट हम उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे भाई चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हियर ओनली वी टॉक अबाउट व्हाट व्हाट इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर राइट कौन सा चैप्टर पढ़ने से कितने मार्क्स आ सकते हैं और कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये पहला चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है और चीजों को बहुत अच्छे से समझना है ओके okay? आपने पहला चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पे अब अभी हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी कर लिया अब दूसरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि इस Uh, एक टेक्निक पढ़नी है एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है जिसकी हेल्प से किसी भी चार्ज को मूव करा सकते हैं एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है कि इलेक्ट्रिक uh, पोटेंशियल क्या होता है और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ब
प्रिंसिपल यूज होता है तो स्टूडेंट्स ये कैपेसिटर का जो रोल है हमारी लाइफ में बहुत है आजकल हम सोलर सेल वगैरह का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसको क्या करना चाहते हैं स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो स्टोर कैसे करके रखेंगे ये हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में किस तरह से हम चार्जेस को किसी भी डिवाइस किसी डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं तो आपका ये सेकेंड चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन कैपेसिटी ओके फ्रेंड्स ये दोनों चैप्टर आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी इन दोनों चार्जेस जिन दोनों चैप्टर की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्टडी क्योंकि इसमें हम स्टैटिक चार्ज के बारे में क्या करते हैं स्टडी करते हैं सो दीज टू चैप्टर आर कमिंग अंडर इलेक्ट्रो स्टडी ओके एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम आए चैप्टर थ्री पे तो चैप्टर थ्री जो है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग टू दैट चैप्टर राइट इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ ईयर से तो हो सकता है कि इस बार जो है ये चैप्टर आपका इससे क्वेश्चन बने ठीक है तो बेसिकली इसमें हम किसी मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि दूसरे चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण ही जो है जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं आपने ओम स्लो पढ़ा कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है तो पोटेंशियल जो होता है वो करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल को जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे आपका करेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा इंक्रीज होगा राइट बात समझ में आ गई बेटा तो इस तरह से जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से जो है चार्जेस का मूव होता है अब ये जो तीनों चैप्टर्स हैं चैप्टर वन चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री जो है ये टोटल सिक्सटीन मार्क्स के आते हैं सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ह्यूज अमाउंट है अगर आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बेनिफिट ये है कि तीनों चैप्टर को पढ़ने से आपको सारे आगे के सारे चैप्टर बड़ी आसानी से समझने आ जाएंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है पहले तो इन तीनों चैप्टर्स पे फोकस करना है आपको इन तीनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस बार आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है आपके ट्वेंटी मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत बेसिक रूप से आएंगे तो स्टूडेंट्स मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें छोटी चीज़ों को बार बार रिमेम्बर करें फॉर्मूले जो है उनको बार बार आप देखें और उसके बेसिस पे आप ये ट्वेंटी मार्क्स आप गेन कर सकते हैं ओके इसके बाद हम आते हैं देखिए Uh, इसके बाद आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करता है तो तमाम तरह की प्रॉपर्टीज लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर एग्जिस्ट देयर सो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ओके okay? जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास कोई है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा राइट right? सो so, इसको भी आपके सिलेबस में जगह दी गई है आपके सिलेबस में इसको रखा गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दट इज द मूविंग चार्ज एंड मैगनेटिज एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करता है कैसे वो मैग्नेट बन जाता है इसको हम जो है आपके चैप्टर नंबर फोर में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमारे नेचर में जो आपका चैप्टर फाइव है चैप्टर फाइव में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे नेचर में बहुत सारे मैटर होते हैं है ना बहुत सारे मैटर होते हैं तो वो मैटर क्या करते हैं मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं जैसे एक आपके पास बार मैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट है उस नेचुरल मैग्नेट के पास जैसे ही आप कोई आयरन का रॉड लेकर के जाते हैं वो उससे स्टिक हो जाता है तो उस आयरन के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो स्टिक हो जाता है राइट तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे नेचर में मैटर एग्जिस्ट करता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है ओके सो दिस 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 टॉपिक वी विल कवर इन द मैग्नेटिज्म एंड मैटर राइट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ का पोल हमारे अर्थ में जो पोल होता है वो क्यों होता है वाई वी व्हेन व्हेन अ मैग्नेट इज हैंग वन साइड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड वन साइड टुवर्ड्स द साउथ राइट ये सारी बातें जो है हम यहां पे मैग्नेटिक और मैटर में करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड लास्ट वन इज दैट अब देखिए हमने ये तो मैग्नेटिक कवर करने के बाद अब हम आ जाते हैं वाइब्रेशन ऑफ चार्ज है ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अब देखिए जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है करंट को भी जनरेट करती है है ना जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इंडक्शन ऑफ चार्जेस राइट आपके पास एक छोटा सा क्वाइल है उस क्वाइल के पास क्वाइल का मतलब एक आपके पास क्लोज लूप है वायर का एक क्लोज लूप है उसमें आपने एक इमीटर लगा दिया अब आप
what is the phenomena of transformer what is the phenomena of electromagnetic induction aapke electromagnetic induction pe jo do devices hai electric motor aur electric generator ye aapke electromagnetic induction property pe hi kya karti hai waste karti hai to wahan pe hum in dono devices ke bare mein brief mein study karenge okay students uske baad hum aate hain alternating current this is very important chapter alternating current to pehle to hamare paas dc motor hua karte the direct मोटर हुआ करते थे हम उसको आसानी से चला सकते थे बैटरी से लेकिन बाद में जो है अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे पास आया अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हुआ कि जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज जो अपने वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन को बार बार आप चेंज कर रहा हो ठीक है उसे क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है है ना एक साइनोट फाइडल वेव क्या करती है जनरेट करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे और किस तरह से हमारे सर्किट जो होते हैं वो इस एसी करंट से अफेक्टेड होते हैं ठीक इसके बारे में मैं स्टडी करना है कि अल्टरनेटिंग करंट में डीसी एसी और डीसी में क्या डिफरेंस हो जाता है आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो डीसी में कैसे काम करेंगे एसी में कैसे काम करेंगे डायरेक्ट करंट में कैसे काम करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट में कैसे काम करेंगे तो इस चैप्टर में हम बहुत बीक में सारी चीजें स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो चारों चैप्टर है चैप्टर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स एंड चैप्टर सेवन दट इज द मूविंग चार एंड मैगनेटिज मैगनेटिज एंड मैटर इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करेंट ये चारों चैप्टर मिला करके सेवेंटीन मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर ये चैप्टर ये दोनों चैप्टर तो तीनों चैप्टर तो बेसिकली आपके थियोरटिकल है इसमें केवल आपको रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं और जो ये लास्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करेंट इसमें आपको सर्किट्स के बारे में डिस्कस करना है किस तरह से आपके पास एक कैपेसिटर है किस तरह से आपके पास इंडक्टर है किस तरह से आपके पास रेजिस्टेंस है उसमें ए सी करंट जाएगा तो क्या होगा डीसी करंट जाएगा तो क्या होगा तो हम उसमें तरह तरह की सर्किट एल सी आर सर्किट है ना एल सी सर्किट है ना ये सारे सर्किट्स क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे तो ये चारों चैप्टर से आप सेवेंटी मार्क्स गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि बहुत आसान है जो लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में थोड़ा वीक है न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही अच्छा है आप ये तीन चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए अराउंड आपके थर्टीन टू फोर्टीन मार्क्स आप आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आपको अपनी स्ट्रेटी के अकॉर्डिंग काम करना है आपकी स्ट्रेटी क्या है आपकी वीकनेसेस क्या है आपकी स्ट्रांगनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको काम करना है तो जो लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक है वो इन चैप्टर्स पे क्या कर सकते हैं फोकस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से गेन कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज द इलेक्ट्रोमैटिक वेव अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि चार्ज जब स्टैटिक था उसको हमने इसमें स्टडी किया चार्ज जब मोशन में आया तो हमने ये चार चैप्टर स्टडी किया जिससे हमको सेवेंटीन मार्क्स मिलेंगे चार्ज जब स्टैटिक था उससे हमें सिक्सटीन मार्क्स मिल रहे हैं और चार्ज जब मूव कर रहा है तो उसकी वजह से हमें सेवेंटीन मार्क्स मिल रहे हैं अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वाइब्रेशन ऑफ चार्ज जब कोई चार्ज वाइब्रेट करता है तो एक वेव जनरेट होती है जैसे आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में वेन ए पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वेव राइट सो इन द सिमिलर वे यू कैन से दैट वेन द वेन द चार्जेज आर वाइब्रेट जब चार्ज क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं उस कंडीशन में आपकी एक वेव जनरेट होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैटिक तो पहली बार तो अगर कोई चार्ज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और चार्ज का मूवमेंट है चार्ज का मोशन है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या कर रहे हैं वेरी कर रहे हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और इन दोनों के इन दोनों के सुपर पोजिशन से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव जनरेट होती है कहते हैं इलेक्ट्रोमैटिक राइट दिस इज द इलेक्ट्रोमैटिक वेव तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव क्या होते हैं हमारे नेचर में कितने तरह के वेव एग्जिस्ट करते हैं हमारे डिवाइसेस कैसे काम करते हैं कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं कौन कौन सी वेवलेंथ पे काम करते हैं तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम जो है इस चैप्टर में करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट इज द रे ऑप्टिक्स ये आप छोटी क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं तो इसमें हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप हो गया माइक्रोस्कोप हो गया ह्यूमन आइज हो गया राइट ह्यूमन आइज तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल लेकिन आपको इसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग प्रिज ये छोटे छोटे बेसिक चीजें क्या करनी है इसमें पढ़नी है ओके तो इसमें हम रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं कि लाइट को हम एक पार्टिकल ट्रीट करके जो है इसे रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं अब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हाइजेंस हाइजेंस ने ये कहा कि जो लाइट होती है लाइट पार्टिकल नहीं होती लाइट जो है तरह की वेव होती है है ना तो उन्होंने लाइट को वेव मान करके जो डिफरेंट तरह के फिनोमिना थे चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो चाहे रिफ्लेक्शन का हो चाहे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो ये सारे फिनोमिना जो है उन्होंने वेव नेचर से क्या किया एक्सप्लेन किया जैसे लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टी जैसे होती है कि रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन
पार्टिकल मान करके सॉल्व किया गया तो उसमें हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और जब लाइट को एक वेव मान करके जो है सॉल्व किया गया तो उसको हम क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे अब देखिए जो तीनों चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि ये मोशन ऑफ द चार्जेस से जनरेट होते हैं जो लाइट होती है लाइट भी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होती है लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए इन तीनों चैप्टर को एक साथ रखा गया जब चार्ज क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है तो आप इससे जो है लगभग एटीन मार्क्स का सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान से समझे तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप जो है इन तीनों चैप्टर से गेन कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ओके सो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इन तीनों चैप्टर से आप सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आते हैं दट इज एटीन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही आसान है अगर बेसिक चीजें समझ ली जाए तो ये तीनों चैप्टर जो है बहुत ही आसान है और आसानी से आप उसको कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन द मॉडर्न फिजिक्स है ना आज के टाइम में जो फिजिक्स हम यूज करते हैं एटम और न्यूक्लियर के बारे में जो हमारी हाइपोथेसिस है बहुत सारी चीजें जो निकल करके आई हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो देखिए बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डिबोंगली डिबोंगली ने ये कहा कि लाइट जो होता है ना तो उसका नेचर वेव होता है ना जो जो आपका रेडिएशन होता है मैटर जो होता है उसका डुअल नेचर होता है मतलब लाइट का नेचर जो होता है वो डुअल होता है ना लाइट हैज डुअल नेचर एज अ मैटर नेचर एंड रेडिएशन नेचर राइट वो रेडिएशन क्या मतलब वेव नेचर भी एग्जस्ट करता है और मैटर का पार्टिकल नेचर भी क्या करता है एग्जिस्ट करता है तो डिबोगली ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया पी इज टू एच बाई लैमडा तो इसकी हेल्प से जो है हम इसके डुअल नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बाद इसमें एटम के बारे में पढ़ेंगे जिस आल्सो रिलेवेंट टू द केमिस्ट्री चैप्टर राइट एंड न्यूक्लियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर है आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है सो ड्यूएल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर एटम एंड न्यूक्लियर ये तीनों चैप्टर जो है चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ये तीनों चैप्टर जो है आपको 12 मार्क्स देंगे और बहुत ही आसान है बड़े ही थियोरेटिकल है एक दो इसमें प्रूफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप सीख लें तो आसानी से जो है आप 12 मार्क्स से गेन कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक दैट इज द चैप्टर फोर्टीन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी रिलेवेंट टू अस आज के टाइम में जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देख रहे हैं जितने भी इवन आप मोबाइल फोन यूज करते हैं कैमरा यूज करते हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं टीवी यूज कर रहे हैं सारी डिवाइसेस से जो आप घुरे हुए हैं सबके सब जो है ओके सेमी कंडक्टर बेस सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या है वेस्ट है इसलिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप इसको पढ़िए बहुत मजा आएगा और मैं कहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी भाई हमारा एल कैसे काम करता है हमारा सोलर सेल कैसे काम करता है हमारे टीवी कैसे काम करती है ना पैस पहले कैसे काम करता था अभी कैसे काम कर रहा है तो ये सारी चीजें जो है आप इस चैप्टर में क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट्स और ये जो चैप्टर है वो पहले इसने एक चैप्टर और जुड़ा रहता था दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम लेकिन अभी ये कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा करके इसका वेटेज जो है ये मॉडर्न फिजिक्स में जोड़ दिया गया इसलिए स्टूडेंट्स मेरा मानना है इस बार मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये चैप्टर इलेवन चैप्टर ट्वेल्व और चैप्टर थर्टीन जो चैप्टर 14 है इसका बेटर सिक्स मार्क्स का रखा गया तो तो फिक्स है तो अगर इसमें कुछ बेसिक चीजें अगर आप पढ़ लें तो आराम से जो है आप सिक्स मार्क्स गेन कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये रिलेवेंट भी है तो मेरा ये कहना है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपने आसपास गिरी चीजों को भी समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है अल्टीमेटली आपका पर्पज सिर्फ बोर्ड का एग्जाम नहीं होना चाहिए अल्टीमेटली आपका पर्पज नॉलेज होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाए चीजों को जान पाए और चीजों को एक्सप्लेन कर पाए और उसको समझ पाए कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है हमारी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जो फिजिक्स के पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ में रिलेवेंट ही नहीं है नहीं रिलेवेंट है अगर आप देखें तो हर एक चैप्टर आपकी लाइफ से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है ये बात समझ में आई मैं आपको बताऊंगा आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए देखिए वीडियोस को फॉलो करिए उसके बाद देखिए कि आपको ये लगेगा कि नहीं वाकई जो है ये जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारी लाइफ से सीधे सीधे रिलेटेड है फिर बिना फिजिक्स के तो कोई काम ही नहीं आपको चारों तरफ फिजिक्स ही दिखाई देने लगेगा ओके स्टूडेंट दिस इज द माई पर्पज दैट क्रिएट द इंटरेस्ट अबाउट फिजिक्स राइट आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए फिजिक्स में ताकि आप चीजों को और अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से आप समझ पाए ओके स्टूडेंट्स सो so, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ये आपके जो तीन चैप्टर हैं ये आपका पहले पहला और दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है तीसरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का पार्ट है जो पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर इनको मिला करके सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये पहले मैंने आपको बताया कि तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है
स्टूडेंट्स उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में आपके तीन चैप्टर रखे गए हैं ड्यूएल नेचर रेडिएशन एटम एंड न्यूक्लियर ये तीन चैप्टर जो है आपको ट्वेल्व मार्क्स गेन करते हैं ट्वेल्व मार्क्स आप इससे ले सकते हैं आज के टाइम में यही मॉडर्न फिजिक्स का यूज हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में करते हैं देखते हैं राइट उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 में जिसका वेट सिक्स मार्क्स का है और ये बहुत मैंने आपको बताया कि इसे आप घिरे हुए हैं तो इसलिए बहुत रिलेवेंट है इससे आपके सिक्स मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स आप 17 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं सेवनटीन मार्क्स से अबाउट ऑफ सिक्सटी एब जो है अच्छे, अच्छे से आप अप्रोच कर सकते हैं अगर कुछ लिमिटेड चीजें इसमें से अच्छे से पढ़ ली जाए तो।, तो मेरा मानना है कि अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज हमने सर्वस के बारे में स्टडी किया नेक्स्ट uh, क्लास से हम जो है अपना पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे आप वीडियो को देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इसका बेनिफिट उठा पाए ओके थैंक यू सो मच